Why bother looking for somewhere to buy credit and yet you have it right in your hands? Buy airtime for any network through Lipana M-Pesa, pay bill number 193193 and account number is your phone number. Usisumbuke sana na huna cash. Tumia sumi yako vizuri. Hello my True K family. Thank you for always tuning in, choosing True K TV to be your favorite channel. We appreciate for 128,000 subscribers and for those who are new in this channel, tafadhali, don't forget to subscribe. Yeah, uh, there have been a uh, story yenye nimekuwa nikifuatilia kwa karibu sana, story ambayo imefanya watu wengi wakuwe na wengi walie, wengi wacheke, wengi vitu zimetokea zime hapa. Story naongelea ni story ya Ayubu na mkewe pamoja na Jamali jitokeza baadaye akawa ndo sijui ndo baba ya watoto wa Ayubu tena baadaye baadaye ba, hapo tukaweza kumpata mke wake ambaye ni purity. Purity kama uli watch the previous episode uh, nili, niliweza kumpeleka mpaka police station ile police station tulienda kwa uko size itaja kwa jina lakini kinibidi itafika nitaitaja kwa jina tulienda pale uh, tukapata yule polisi atukupata yule ambaye aliripoti kwake lakini tulipata kati ya wale walimuona akiwa pale station na wak, tulijaribu kuelewana na wao uh, nikapeleka ile ushahidi ya video nikaekelea pale by the siko anataka kucheza nilifika pale nikamwambia nilikuwauliza maswali siku taka kujua wao ndo wanafaa niulize maswali ama mimi ndo nafaa niulize maswali japokuwa sikwenda uh, beside ama behind ama bi, i don't know how we call it uh, before law i don't know sijini tangu aje but nili apply na the the uh, i don't know what do you, do you call this word inanipotea kwa kichwa but at least tulielewana nikawaelezea kile kilinipeleka pale uh, ule madamu alikuwa hata hana nguvu alikuwa analia kweli kweli so wakati mkubwa alikuja akasikiza hiyo story akaniambia ni sawa uh, hata na bahati mzuri Mungu alijadia akakuwa mkubwa naye pia ananijua so tukaingia gari uh, tukachukua gari lao hapo kana direct mpaka kwa bwana Bonfest vile tulifika uh, kitu cha ajabu tulipata kumefungwa tulipata lock uh, kwa sababu ya kuchukua gari na nini na nini ilichukua almost 30 minutes kwa police station more than 30 minutes almost i think an hour could explain kuitwa kutoka kwa hiyo ofisi kwenda kwa nyingine kukaa chini ndo tuelezee kila kitu na nini na nini you understand hizi vitu za law vinye zina taking time by the end of the day tukaenda pale vile tulifika the, the worst part tulipata gate imefungwa na kufuli i had only three cops dereva na wawili walikuwa hapo nyuma so tukajaribu kunini tukajaribu ku kubisha kubisha hakuna mtu alifungua japokuwa ndani tulikuwa nasikia umbo ina ina ina, ina bweka tu ah tukakaa 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 kuna kitu kingine kilitokea Uh, polisi wakani advice wakaniambia kwa sababu inaonekana ni kama hakuna mtu ama hata kama wako kwa sababu kuna gate alafu kuna nyumba huko mbele. Akasema turudi station kesho asubuhi ambayo ni leo wataamkia tutaamkia kushughulikia hiyo kesi. Nikakuwa ni sawa na alafu wakaniambia wataamkia. Haikuwa ni kwenda ndani. Walisema wataamkia kushughulikia hiyo kesi. Unajua mimi am not a cop. So uh, siezi fuatilia kazi ya polisi. Wakaenda wakaanza kushughulika I think that is what happened leo asubuhi. Siku siku kuwa available because there was another story that I was covering. Maybe sija upload hapa amujaona but I soon they drop. I have so many stories zingine hata nafuatilia chini ya camera zingine hata maybe they pay me they don't just uh, they don't want camera in their lives. So nilikuwa na issues issues zangu mwendo wa saa sita hivi ndo mimi nilimpigia nani nilimpigia kwanza nilimpigia asubuhi vile niliamka hivi hakuchukua simu kwa kile yangu nikasema labda amechoka uh, sitaweza kumpigia simu wakati wa saa sita hivi pole leo guys nime nime take a long long time to explain but i had to do this eh? no at least you understand exactly ni nini kinaendelea <coughs> so After kumeenda venye kulienda nilimpigia simu saa sita hivi akaniambia okay kuna vitu zina anaendelesha atanipigia simu baadaye nikaelewa labda kuna mapolisi na sifai kuongea na yeye so 
nikamwambia ni sawa in any, any anything na by the way vile asubuhi nilimpigia nikapata ayuko nilimtumia message nikamwambia in any ways kama utanitaka tafadhali call me or text me or text my team even on the dog to nilimwambia i think i can show you the text if you would like to know more about it so um uh, after po nimepigiwa simu saa ngapi around saa nimekuwa nimekuwa like around 30 minutes ago you know nimepigiwa simu mwenye amenipigia simu ni ayubu kaniulizo kwa ofisi nikamwambia zii siko kwa ofisi maana sikuwa nimetoka kwenye nilikuwa nimeenda kaniambia tafadhali fika kwa ofisi nataka kuongea na wewe nikamuliza is it is there any problem with your kids ama any 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 issue any, anything concerning the your story kaniambia yes but sina time ya kukwambia na and i think huyo ndo mtu nangoja saa hizi cuz uh, is on like uh, yes nafikiri ameniambia within 10 minutes atakuwa hapa nikasema nafanya introduction uh, na nieleze exactly ni nini kimekuwa kikiendelea maybe kabla hata kwa amefika we will cut that one tungoje mpaka afike but i appreciate you guys for everything tukingoja yubu tukijua ni nini kinaendelea kwa maisha yake ni nini i hope ni good news but according to vile ni call ame ni call na ile haraka haraka na when i try to call uh, the other party uh, karibu 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 wewe jay yubu ni nini, nini unabisha hivi na hasira ah uh, unasikia jay ngoja nikwambie kitu ambacho nani nimekujia hapa kwanza kitu cha kwanza haijalishi mtu ana pesa kiasi gani na haijalishi mtu ana uwezo kiasi gani hauwezi kunaonea watu Haiwezekani mtu anaonea watu eti kwa sababu yeye ana pesa eti kwa sababu yeye ana uwezo aseme kwamba ataonea watu bule bule hivi haiwezekani na mimi siwezi kukubali kabisa Hebu ka chini kwanza niambie nini Nimekuja hapa utambue kabisa kwamba sitakubali kuonewa wala sitakubali mtu mwingine kuonewa Ili mradi ninaona kabisa kuna mahali naweza kutoa msaada ni lazima nitoe msaada Acha kwanza yubu eh uh, nitakuuliza tu kwa upole kwanza ni nini kinaendelea kwa sababu mimi sijui anything yenye inaendelea please yani kwanza kitu ambacho kinaendelea iko hivi uh-huh. mimi nasubiria huyo jamaa ambaye anajifanya kwamba yeye ana nguvu ambaye yeye anajifanya si ni mnene kwamba eti yeye anaweza kutishia watu hawezi kutishia watu na kuna kitu kinaniuma kama vile huyo jamaa anamfanyia mke wake anafanya madhalau, anafanya ujinga, alafu bado ana, anajigamba, anaona kama yeye anaweza kutishia watu, anaweza kuwafanya venye anataka. Mimi hicho kitu siwezi kukubali kabisa ndugu yangu. Hmm. Kabisa kabisa. Ah, ko wacha niulize kwa sababu mimi sielewi. Yeah. Ah, nafikiri jana haukukua. Ndio ndio. A lot happened. Ndio ndio kwa ofisi. Yeah. Bwana Boniface alikutana na mkewe hapa. Sijui kama uko na hiyo habari alikutana hapa wakafanya vituko vituko nini na nini yeah. lakini kwa ile vituko nikagundua kwamba mm. Boniface alienda kwa boma na akachukua watoto ndio 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 so sijajua ni nini kinaendelea kati eh. yao na wewe tafadhali mnazaniambia ndio niweze kuelewa okay iko hivi mm. ni kwamba baada ya huyu jamaa kumfanyia mke wake vile mm. mimi nilitafutwa na mke wake Mm. Umeshanielewa? Mm. Amenitafuta akaniambia kwamba nimsaidie purity sasa. Ya, yeah, huyo purity. Amenitafuta ili niweze kumsaidia. Yeah. Umeshanielewa? Amekutafuta baada ya sisi kutoka polisi usiku ama amekutafuta leo asubuhi. Amenitafuta leo asubuhi ili yes. niweze kumsaidia. Mm. Umeshaelewa? Kwa sababu yeye ni mtu amechanganyikiwa, aelewi, yani yeye ni watoto, anadai watoto, nimsaidie na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nikasema kwamba ni lazima nimsaidie kwa sababu huyu pia ana matatizo kama ya kwangu. Na mimi kama binadamu nikaona kwa sababu nina moyo wa huruma, nikasema hebu nitajaribu venye nitaweza ili niweze kumsaidia ili mama wa watu angalau awe na furaha. Sio kutishwa tishwa kama hivi yani kwamba jamaa eti kwa sababu ana uwezo, ana uwezo wa kufanya venye anataka. Yaani kwamba ana uwezo wa kukuchukua hapa, akakuweka hapa, akakufanya hivi na vile. Haiwezekani hiyo kitu. E, na hiyo kitu siwezi kukubali kabisa. Umeshanielewa ndugu yangu? Nakupata. Eh so wakati amenitafuta ili aweze kuweza ku, ku, kujua kwamba namna gani atakapopata watoto wake. Mimi ikabidi nifanye 
jitihada zangu kuweza kujaribu vyovyote vinavyowezekana ili niweze kupata watoto ama nijue namna gani ambavyo huyu mama atapata watoto wake Umeshanielewa kwa sababu huyu jamaa anafanya ni kama ujambazi huku kwa kamera anakataa watoto alafu anaendelea kumtishia mama wa watu Umeshanielewa so mimi nilichokifanya ni kutafuta mawa, ni kutafuta namna ya kufika kwa Boniface bila wao kujua na kutafuta namna gani ambapo nitaingia ndani niweze kuangalia kama naweza kutumia ujanja kuchukua watoto ili huyu mama aweze kupata watoto wake kwa sababu ni mama ambaye muda wote anaweza kujinyonga ni mama ambaye amechanganyikiwa haelewi nafikiri wewe unaelewa so nina moyo wa huruma kama binadamu nikaona huyu jamaa ananyanyasa watu amenyanyasa ananyanyasa mke wake na vitu kama hivyo na ni haki ya huyu mama sasa mimi nilichokifanya ni kwamba nimeenda hapo kwa Boniface Umeshaelewa? Nimeenda hapo kwa Boniface nimekaa muda mrefu hapo nikingoja kuona hawa watu kama tu watajaribu kufungua mlango na niweze kupata upenyo wa kuingia hapo nitajua venye nitafanya namna ya kuchukua watoto. So nimekaa hapo nimesubiria hapo muda mrefu nikatai mtu nimekaa muda mrefu sana ndugu yangu hapo nikiwa nimejificha nikitai namna gani nitakavyoingia. So nimekaa hapo nikakuta jamaa anatoka anatoka kwenda kwenye shughuli zake e, anatoka na gari yake nikajua ah okay mnatoka sawa alipotoka tu hivi basi nikaona na yeye Ruth ametoka akimsindikiza akimpa hagi hapo na akimwambia bai na nini wakiachana hapo kwa geti so mimi nikajificha niweze kutafuta mbinu ambayo naweza kuingia hapo ili tuweze ku niweze kuchukua watoto niweze kumrudishia huyu nani huyu huyu purity So nimekaa hapo geti ikafungwa baada ya wao kuagana geti ikafungwa. Mimi nikatafuta mbinu kulingana na venye ninajua huyu Ruth udhaifu wake upo kwenye watoto. Nikatafuta mbinu nikasema hapa ngoja nimpigie simu, nimwambie niko geti kwenu uje uangalie watoto wako. Wakina Jordan na Jaridi. Wa, wanataka kukuona, kuja uwasalimie. So hiyo mbinu nikaitumia nikajua kabisa huyu akisikia niko nje atafungua tu mlango so mimi alipokuja akasema ah umekuja lakini Jordan nikamwambia yeye nimekuja nao akasema sawa sasa hivi tu nakuja kufungua mlango uko hapo yeye niko hapo alipofungua tu hivi mlango yani baba nimepita naye paka ndani kupita naye anashangaa hapa na pale ikabidi nimpige vibao vitatu tunapelekana huku na kule nikampiga nika akabaki ameingia amekimbia kule analialia hapo mimi nikakimbia nikachukua wale watoto. Umeshanielewa? Wakati huo nilikuwa nimeshafanya mpango wa kuseti nani kabisa mtu wa nani wa 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 wa, wa, wa pikipiki. Kwamba baba nikitoka tu na, na watoto hivi, ni kwenye pikipiki na kuondoka. So mimi nikafanikiwa kutoka pale alakalaka nikachukua wale watoto, nikatoka nao moja kwa moja. Na nilivotoka hapo nikapanda pikipiki, nikampelekea mama yao. Hadi sasa hivi mama yao nimeshampelekea watoto, yuko na watoto. Sasa huyu jamaa muuni anazidi kunipigia simu eti oh nimesikia sijui nini nitakufanya vitu vibaya nitakupeleka sijui wapi na wapi nikamwambia ndugu yangu kama umezoea kutesa watu sasa njoo tupatane Unajua yeye anatishia watu eti kwa sababu ana pesa bana yeye pesa ni zako usitishie watu tafikiri wewe ndio umewaumba Kwa hiyo hivi ninapokuambia watoto nimewachukua nimeshawapeleka nimeshampea mama yao wako kwa mama yao hata ukitaka kukomfamu mpigie mama yao sasa hivi ana furaha yuko na watoto wake potelea popote kama huyu jamaa ataamua kufanya chochote mwache afanye chochote si ana pesa mwache atumie pesa afanye venye yeye anataka lakini ili mradi kila mmoja akuwe na furaha bana huyu jamaa ametuonyesha madhalau amenionyesha madhalau mimi amenipeleka venye ananipeleka ndio huyu tena amehamia kwa mke wake vuruga 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 mara kuiba watoto alafu anapelekea mpumbavu mwenzake eti wakalee watoto wa mwanamke mwenzake yanaingia akili ni kweli haya ama tu ni ile tu kwamba eti kwa sababu wana uwezo wana uwezo kupeleka watu venye wanataka so mimi ndugu yangu ndio hicho kitu ambacho nilikuita nije nikwambie okay uh, <coughs> mtaituanzia hapo kwa kwanza congrats kwa kufanya kitendo ambacho uh, umefanya lakini pia nitakutoa makosa moja tu kidogo. Yeah. Haukuona kama unatarisha maisha yako kwenda pale kwenda kwa mtu na huko na maybe warrant yoyote 
wewe sio polisi eh, unajua labda kama ungempata pale na kuumize mm. ingekuwa ni vibaya na pia labda ile inaitwa ungekuwa umefanya makosa yani mimi ndugu yangu nilikuwa kwanza niko tayari kwa lolote kwa ajili ya kuweza kumsaidia huyu mama unajua huyu mama ni mtu anateseka unajua hata ukimwangalia unamwona kabisa huyu ni mtu anaweza kufa hata kagongwa na gari kwa sababu ya stress Alafu stress zenye za mpumbavu mwingine tu ambaye hata aeleweki yani hana hata msimamo uelewe amesimamia wapi anataka nini uwezi kuelewa so mimi nilichokifanya cha kwanza kama nilivyofanya kwa wale watoto wangu ni kuchukua watoto na kumwambia huyu huyu nani dereva boda boda nikamwambia ndugu yangu twende polisi moja kwa moja umeshanielewa so tulichukua watoto tukaenda polisi moja kwa moja nikaenda kuripoti kama nilivyo ripoti kwa watoto wangu kwamba nimechukua watoto wa huyu wa, 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 wa Boniface mm-hmm. nimewachukua na mpelekea mama yao na wao pia wakaniambia ndugu yangu angalia haya mambo ya siku geuke nikawaambia hapana mimi ninaomba kwa sababu nimewachukua na nimekuja kuripoti kama nilivyo kuja kuripoti wanaenda kwa mama yao mm-hmm. so mimi nimewapeleka kwa mama yao na mama yao ana furaha mpaka sasa hivi we hata ukimpigia muulizi hata mpigie sasa hivi ana watoto hata kama wewe jamaa anajaribu kunitishia nalipigia simu za vitisho sijui wewe ayubu sijui nitakofanya kitu kibaya na nini wewe potelea popote ndugu yangu mm. lakini mtu wa watu mama wa watu awe na furaha usinyanyase watu kwa sababu na uwezo mm. eh unanyanyasaje watu kwa sababu na uwezo uwezo ni wa kwako kama Mungu Ninajua kweli kuna makosa nimefanya. Lakini bora mama yao wamepata watoto. Hicho tu. Tabu huyu jamaa. Yaani mimi namshangaa sana. Anafikiria kwamba anaweza kunitisha. Eti kwa sababu ya venye yuko, eti kwa sababu ana uwezo, eti kwa sababu yeye sijui anajulikana, yeye mfanya biashara, biashara ni zako. Pesa ni zako. Heshima tupeane. Wewe unanijua niko toka mimi. Hata mmoja sikujui. Kwa hiyo kama ni heshima, tupeane heshima. Aijalishi ni mkubwa ni mdogo, una pesa, una pesa, tupeane heshima. Hicho ndio kitu cha msingi. Sio umenielewa ndugu yangu? Mm-hmm. Eh ndio maana nikakutafuta nikasema ngoja tuje hapa kwa sababu hata wao nafikiria watakuja hapa ili tuweze kukesi hayo makesi kama kuna kuna shida yoyote tujue shida iko wapi. Mm-hmm. Yes. kwa ni mzungumza naye. Ya ya. Na sidhani kwa ni mwambia eh aambie is eh nilikuwa nimeambia this guy fulani hiyo kesi. Mm. Sasa sijajua. Na pia sijataka kuinterrupt kwa sababu yale makala mengine. Ya ya. Kile chukuisi. Anachukua tu. Unajua mama tena na venye amepata watoto itakuwa shughuli za hapa na pale anafurahia watoto wake. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu. Na simu naweza mpigia wewe. Ah, simu yangu. Sijui kama tunaweza kumpata tu. Wacha wacha tutaongea naye baadaye. Kama amepata watoto wake, nilikuwa nataka kukusikia kama labda Uh, kini nini ataniambia watoto wako salama na wako na mama yao wala hawana wasiwasi mimi nilikuwa nataka tu ukomfam mm-hmm. kwamba watoto kweli wako mikononi mwake mm-hmm. so hakuna kesi hapo ya kwamba eti si ayubu kuna vipi a a mimi nimeenda kama alivyotaka mimi nimsaidie mimi mm-hmm. nikaona ni, ni bora nimsaidie mm-hmm. nimpatie watoto wake nimechukua watoto wake nimeenda polisi nimefika polisi nime report hapo nikapeleka watoto kwa mama yake Umesha nielewa ndugu yangu so ndio hivyo. Mm. Kwa hiyo jamaa yeye kama vile anafikiria kwamba anaweza kutisha watu. Muacha tishe tuone. Muacha tumie pesa tuone vinyana anataka kutumia pesa. Sasa mwangaye na yeye. Ah, huyo jamaa si ameshidia kunipigia simu, ameshidia kunipigia simu, si nini na nini. Nimesikia au umechukua watoto, sijui wewe uko wapi wa nyang'au na nini. Nitakuja hapo si nikupige na nini. Nikamwambia ndugu yangu, wewe umezoea kudharau watu. Ni sawa. Acha dalau zikuna zikusaidie. So ameshindia kunipigia simu na kunitusi. And I hope I'm going to say anything like kuja hapa. Kuja hapa nafikiri wanakuja. 
kuja hapa wanakuja tumesema kwamba tuje hapa wao wamesema kwamba eti wanakuja hapa ili tuweze kukesi makesi na nini ili tujue kama sijui ni mimi sijui ni nini kama ni kunipeleka wapi nikamwambia ndugu yangu mimi siogopi siogopi na kama mnataka twende kwa director jee twende tukakesi hizi makesi twendeni na sita waogopa na wala sikuogopi ndugu yangu njoo hapa Mwisho anaelewa. Akaniambia si nakuja na kuja na kukuta huko nakuja. So wanakuja hapa kwa ajili ya hizo makesi. Tuweze kukesi, tuone chenye anafanya. Na mimi ndio niko hapa, tuone chenye atanifanya. Uwezi kuna tisha watu kwa sababu ya uwezo wako. Uwezi kuna sumbua watu. Kuna watu wana pesa bana. Kuna watu wana pesa zao na wasumbui. Hata ukiwakuta ni wanyenyekevu wanasalimia watu vizuri. Hadi kwa sababu wewe ya viseti viseti tu vya kudanganya wanawake, unajifanya unaweza tu kumpiga hata mtu na ukamlipa. Wewe ni nani? Ah. Oi. Eh, kwa elimu zingine na jioni yanga mambo ndugu yangu. Unajua before hapa nimekuwa na kesi kesi nyingine hapo. Yeah. Watu wamevurugana vibaya sana ya familia tu ya baba na mama na watoto wake wamekosana. Eh. Baba ameacha familia yake miaka tati eh. Na amerejea. Amerejea akapata familia imepata mume mwingine. Sasa <laughs> nasema mkaliki sasa. Ndio 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 ndio. Ndio nimetoka huko tena kesi nyingine yenu ndio hii. Ah. Nikubaya ndugu yangu. Hii maisha zile vitu ninajionyanga kwa macho yangu. Ya ya ya. Ila Tufanye hivi. Yeah. Umefanya vizuri. Ndio ndio. Tena mwambie, umefanya vizuri. Ndio. Ila sengine ama wakati mwingine. Ndio. Tunakosa kwenda kufanya kitu direct mm. kwa sababu kuna sheria. Yeah, yeah. Sheria lazima tuheshimu siku zote, Dio. sheria iko juu. Ndio kweli kweli. No one is above the law. Mhm. Ndio ndio. Ndio ndio ndio. Ufanye nini ufanye nini heshimu sheria yako. Ndio ndio. Kwa hivyo labda mm. Uh, Bonfas atapata nafasi ya kusema ulienda pale ukapiga mke wake na ukachukua watoto wake. Unaona? Ndio. Atakuwa na hiyo kesi. And at the same time mm. maybe kuna wale wataona uzuri wako kwa sababu pia umeenda kuchukua wale watoto mm. na ukapatia mama yake. Ndio. Kwa sababu pia yeye alichukua watoto wake bila idhini ya mama yao. Ya, mama yao ndio walikuwa na kana wao. Ya. Japo kwa usisahau the same same mistake pia ndio ulifanya. Ukaenda yeah. ukachukua watoto wako mm. bila kuambia mama yao. Ndio ndio ndio. So sengine usicontrolwe na hasira ama temper ikuleta juu. Ufikiri kwamba sisi hatuna nguvu ya kwenda kuingia tuchukue. Yeah. Sometimes we follow the the law. Tunafuata sheria tu. Yeah. Ili tuko, tu, tuelewe na ili pia tuelimishe mm. wale wadogo wetu ambao wanatufuata hivi ndio kunaenda. Ndio ndio. Sababu na watu wame wakuna nguvu wakuna nini mimi na marafiki wengi yeah. nikipiga rafiki yangu Victor afike hapa saa hizi mm. tunayafika hapo ndani tunachukua na tunatoka no. yeah, nikipigia kuna watu wawili watatu nikipigia tu hivi tunafika yeah. lakini we respect the law so ni kweli chenye unasema lakini ni kwa sababu ya huyo jamaa yani venye nimeona na ananipeleka pia amenipeleka vibaya sana alafu dhalau zile zile anazitumia mpaka kwa mke wake anakataa alafu anakuja kubeba watoto anaiba watoto anaonyesha madhalau alafu ananitishia eti kwamba atakufanya kitu kibaya mimi na uwezo wa kukuhamisha Kenya hapa dakika moja bana wewe anakuambia hivyo si ananiambia mimi hivyo na ananiambia nakukuta hapo na kuja hapo siji nitakufanyia kitu kibaya sasa ndio niko hapa sasa nimsubirie tuone anifanyie kitu kibaya ananitishia eti kwa sababu yeye ako na mwili wewe kitambi kile cha nini ndugu yangu ule mwili mi sitishiki na wewe ulivyo sitishiki na pesa zako mimi yani sitishiki ninachosimamia ni haki mahali ambapo najua kabisa hapa haki itapatikana nasimama hapo so mi uwezi kunitisha hata kidogo kwa hiyo anakuja mi namsubiria hapo anifanye kitu cha anataka kunifanya hapo yesi ni mjanja yesi ana uwezo atumie na ni uwezo wake sawa sawa ndugu yangu acha basi kama ni kumngoja acha tukae tumsubiri Sawa. Ah, ina shida. Mimi namsubiri hapa. Alo. Ina shida. Itabidi ukata kwanza tumsubiri. Ah, ai, lakini sasa tena itakuwa ni makesi zingine hapa ndugu yangu. Ai. Bidi ndugu yangu tu uvumilie. 
Lakini sengine mnafaa muelewane. Kama tu. Unajua huyu jamaa asingeleta haya madhalamu. Uh. Asingeleta mambo mengi ya kujigamba na kusimama kuonyesha kwamba ni yeye hapo yani kama Bill Gates. Haya yote asingetokea. Lakini mpuzi mmoja ana dhalau, ana matusi. Sasa unajaribu kufikiria unaona huyu ni mtu anamna gani? Ni mnyama ama ni mtu huyu? Mimi sioni hata hayo mapenzi anayojifanya ti ana mapenzi kwa watoto. Ana mapenzi huyu hata ukimwangalia hana mapenzi yoyote. Ni unyama tu ako nao huyu. Sasa ndugu yangu. Kwa nasikonjea mtu kutuna haya hapa. Kata hapo, msubiri.